असलम स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर रेशनल सर्कुलर मोशन का टॉपिक 4.4 पॉइंट फोर दैट इज़ मोमेंट ऑफ एनर्शिया मोमेंट ऑफ एनर्शिया बिगिन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वॉट इज़ एनर्शिया तो एनर्शिया जो है दैट इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जो कि अपोज करता है एनी चेंज इन द वेलासिटी और मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है एक इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि अपोज करती है कोई भी चेंज को फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीट बेल्ट बांधा हुआ है और गाड़ी जो है आगे जा रही है अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आते हैं तो आप कोई ब्रेक लगाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप आगे जाते हैं बजाय इसके कि आप वहीं पे स्टॉप हो जाएं दैट इज़ बिकॉज वो इनर्शिया है इनर्शिया क्या चाह रहा है कि आप उसी मोशन के अंदर आप कंटिन्यू करते रहें तो दैट इज़ बेसिकली द इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ एक्चुअली द सेम थिंग के दैट इज़ बेसिकली इस तरह का इट इज़ सच अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिसकी वजह से एक बॉडी जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है दैट इज़ बेसिकली द मोमेंट ऑफ एनर्शिया तो ये सेम ही है दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेज एनी चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन और मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल दैट इज़ बेसिकली द मोमेंट ऑफ एनर्शिया अब जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया है ना वो कुछ सर्टन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है एक तो वो डिपेंड करता है किसी भी चीज़ के शेप के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है साइज के ऊपर डिपेंड करता है एंड अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें होती हैं किसको इंडिकेट करती हैं इंडिकेट मास राइट ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी किसके ऊपर इंडिकेट डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी डेंसिटी जो होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम राइट एंड इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन अब एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होती है एक्स ऑफ रोटेशन जो होती है दैट इज़ बेसिकली एक इस तरह की इन्विजिबल लाइन जिसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये एक सर्कल ऑब्जेक्ट है इसके अब ये वाली एक लाइन है इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट रोटेट करे तो वॉट इज दिस लाइन दिस लाइन इज एन इमेजरी लाइन एंड दैट इज़ नोन एज एक्स ऑफ रोटेशन ठीक है तो अगर हम मोमेंट ऑफ एनर्शिया की बात करते हैं ना मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है हम दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकती हूँ कि मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज़ बेसिकली द मास ऑफ रोटेटिंग बॉडीज अब मास किस पे डिपेंड करता है मास डिपेंड करता है हर एक एक पार्टिकल के मास पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी स्फेयर की बात करती हूँ तो इसके अंदर एक एक जो पार्टिकल है ना हर एक पार्टिकल का मास जो है वो दैट विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनर्शिया तो इफ़ यू टॉक अबाउट के इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है तो इनर्शिया का फॉर्मूला है इनर्शिया इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मासेस दैट आर प्रेजेंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन ठीक है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन एंड मास दैट इज समेशन ऑफ मासेस जो मैंने बताया कि बॉडी का एक एक जो मास है वो सब कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो दैट इज बेसिक द समेशन ऑफ मासेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन इज बेसिकली इनर्शिया तो अगर हम इसका वो देखते हैं डायमेंशन देखते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी डायमेंशन जो है सेंस क्या है मास है तो मास विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एम एंड जो आर है दैट इज़ बेसिकली अ लेंथ तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एल एल स्क्वायर एंड टी जीरो तो ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन एंड इन केस अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ बेसिकली के एंड रेडियस दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई मीटर स्क्वायर राइट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई मीटर तो हम इसे क्या कर सकते हैं दैट इज़ मीटर स्क्वायर तो के मीटर स्क्वायर जो है ये बेसिकली इसका यूनिट है नाउ गोइंग फॉर द टॉपिक रोटेशन एनर्शिया फॉर टू पार्टिकल सिस्टम ठीक है सबसे पहले हम एक सीनारियो डिस्कस करते हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि एक रॉड है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इस तरह की एक रॉड है इसके एंड्स पर दो इस तरह के पार्टिकल्स अटैच हैं ये बीच में इसका सेंटर ऑफ एक्सेस है और ये बेसिकली इस तरह जो है ना ये रोटेट करती जा रही है बॉडी ठीक है हमने बोला दैट वॉज मास एम एंड दैट वॉज मास एम एंड हमें जो है अब डिसाइड करना है कि इसका जो है मोमेंट ऑफ एनर्शिया क्या होगा राइट अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो पूरी रॉड है इसकी लेंथ क्या है एल है सो आई कैन से कि ये वाली जो अगर यहाँ से इसकी एक्सेप्ट रोटेशन में दिस वुड भी वन अपॉइंट टू एल एंड दैट वुड भी वन अपॉइंट टू एल राइट तो आई कैन से कि इसका टोटल एनर्शिया क्या होगा एनर्शिया इज बेसिकली द समेशन ऑफ मासस इन टू आर स्क्वायर राइट सो आई कैन राइट मास वन अपॉइंट टू एल स्क्वायर प्लस मास वन अपॉइंट टू एल स्क्वायर राइट तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो क्योंकि मास वन अपॉइंट क्या हो जाएगा दाब डी फोर एल स्क्वायर राइट प्लस मास वन अपॉइंट फोर एल स्क्वायर ठीक है नाउ अब हम क्या कहेंगे यहाँ से हम जो है एम कॉमन ले लेते हैं अगर हम एम कॉमन ले लेते हैं तो दैट वुड बी वन अपॉइंट फोर एल स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट फोर एल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है होल्ड ऑन ठीक है नाउ अब क्या हो जाएगा जब हम इनको ऐड करेंगे तो दैट वुड बी मास वन अपॉइंट टू एल स्क्वायर एंड दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ हाउ वी अटेन मास वन अपॉइंट टू एल स्क्वायर जो कि जो है इनर्शिया हो जाएगा किसका ना ऑफ आर टॉक अबाउट कि हमने किसके बारे में
ठीक है वही है मासस जो है वो बेसिकली अब दोनों रॉड्स पे ही अटैच है वही सेम रॉड है लेकिन अब इसके सेंटर ऑफ जो रोटेशन है अब जो इसकी एक्स ऑफ रोटेशन है दैट इज़ फ्रॉम अ मास ऑफ जिसे हम कह सकते हैं ए एंड दिस वो इज़ मास पी राइट तो ये क्या थी इंटायर लेंथ वज एल तो इन केस अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज इनर्शिया इक्वल टू समेशन मास इन टू आर स्क्वायर राइट तो हम ये कहेंगे ना कि इनर्शिया इक्वल्स टू मास आर स्क्वायर प्लस मास आर स्क्वायर राइट बट हम जो है कहाँ से रेडियस ले रहे थे रेडियस वॉज ऑलवेज फ्रॉम द पपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रेडिएशन तो यहाँ पे पपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके पास है सिर्फ बी के पास है तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा जीरो प्लस मास एंड दैट वुड बी एल स्क्वायर राइट सो दैट इज इनर्शिया ये हो जाएगा जीरो प्लस एम एल स्क्वायर तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर सो दैट इज इट बुक के अंदर एक सेकंड मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इज बेसिकली आई पैरल एक्सेस थ्यूरम लेकिन वो जो है सेम ही चीज़ है जो इस बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इज जस्ट अ डिफरेंट फॉर्मुला दैट इज यूज फॉर द पैरल एक्सेस थ्यूरम सो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज नेसेसरी फॉर यू एट द स्टेज एंड वील मूव टूवर्ड्स द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज नॉट टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज तो सबसे पहले हम सोलर सिलेंडर की बात करते हैं ये जो है इनके निकालने के मेथड्स डिफरेंट होते हैं सो यू डोंट हैव टू गो इन टू दैट कॉम्प्लेक्सिटीज लेकिन अब तक जो है टिल योर लेवल दैट इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक सॉलिड सिलेंडर का एक हॉलो सिलेंडर का आप कैसे एनर्शिया निकालते हो तो इसका एनर्शिया दैट इज़ वन अपॉइंट टू मास एंड आर स्क्वायर दैट इज़ बेसिकली द सेंटर ऑफ एक्सेस इसी का मास एंड इसका जो रेडियस है फ्रॉम दिस पेपेंडिकुलर रेडियस फ्रॉम दिस एक्सेस इज बेसिकली द सॉलिड सिलेंडर का हम निकालते हैं अब जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया है हॉलो सिलेंडर का वो बेसिकली कैसे निकालते हैं कि हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अब ये देखो कि एक रेडियस जो है उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया दैट इज़ मैं कहती हूँ अगर ए है एंड उन्होंने जो दूसरा रेडियस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया एंड आई कुड से दैट बी या पे इस रिंग का ले लेते हैं अगर एक आउटर रिंग है ये ए है एंड दिस यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या होगा बी हो जाएगा सो दैट इज बेसिकली दिस प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट इज बेसिकली वन अपॉइंट टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगर मैं स्फेयर का बात करूं तो स्फेयर की जो है एनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज टू पॉइंट फाइव एम आर स्क्वायर एंड स्फेयर क्या होता है स्फेयर जैसे कि अर्थ की शेप होती है वॉट इज दैट इज अ स्फेयर जैसे आप बॉल बेरिंग को देखते हो दैट इज बेसिकली अ स्फेयर तो इसका जो है दैट इज बेसिकली टू पॉइंट फाइव एम आर स्क्वायर ना गोइंग टू वर्ड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के वॉट हाउ डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफर फ्रॉम मास एंड वॉट रोल डज मास प्ले इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास क्या है मास एक स्केलर क्वान्टिटी है दैट इज बेसिकली द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मेटर इन ऑब्जेक्ट दैट इज मास जबकि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो दैट इज अ प्रॉपर्टी दट अपोज एनी चेंज इन एंगल एक्सेलेशन और मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कल दट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का जो यूनिट है वॉट इज दैट मास का यूनिट है के जी वेयर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है दैट इज के जी इंटू मीटर स्क्वायर लास्टली अगर हम मास को देखें तो मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ वेयर इज अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखें तो दैट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास बट आल्सो हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिलेशन टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन राइट नाउ जो सेकेंड पार्टी क्वेश्चन का वॉट रोल डज मास प्ले इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके अंदर द आंसर वुड बी के द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच मास इज प्रेजेंट बट ऑल्सो ऑन हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेटिव टू द एक्स ऑफ रोटेशन इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे फार फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन उनके पास जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दोज ऑब्जेक्ट्स जो कि जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे दैट इज नियर टू द एक्स ऑफ रोटेशन तो उनका एनर्शिया क्या होगा दैट वुड बी लेस एज इंडिकेटेड बाई दिस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज वेन इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन इज शिफ्टेड क्लोजर टू और फर्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास तो वही है कि अगर हम क्लोजर शिफ्ट करते हैं तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया डिक्रीज हो जाता है एंड एंड अगर हम मास को अवे करते हैं फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया इंक्रीज हो रहा था जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल एक्सेस मास के अंदर से गुजर रही थी तो उसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया जीरो हो गया था लेकिन इस वाले पॉइंट का जो मास ऑफ मास था दैट वाज फर्देस्ट फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन दैट इज़ वाई इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया मैगजिम था आई विल ऑल्सो अटैच द पिक्चर्स जिनके ऊपर आंसर्स लिखे होंगे ताकि आप ईजिली जो है उसे मेमोराइज भी कर सकें टिल दैन अल्लाह हाफिज़